。玉罗刹，咱家倒想看一看，你究竟有多能打。张大人，身首异处，不舒服吧？你是管了不该管的事情吧？魏大人，你倒是会颠倒黑白。江南水患，圣上担心灾民，但你东城多半，私吞钱粮，炼制红丸，天下苍生早已怨声载道。李思昌，炼制红丸。是圣上的旨意，抗旨不尊。你想过后果吗？阎贼，你口口声声说圣旨，圣旨在哪里？<笑>你要圣旨，咱家恩典你。咱家说的话就是圣旨。江南水灾一案已了，还有人有异议吗？
事发突然，沙官等人并无知晓啊！啊，对，是玉罗刹，明月寨的玉罗刹，紫妖女之前就放过安。以卵击石，李思昌关系向来复杂，卑职怀疑他暗通妖女，而且和武当来往密切。纵敌如养虎。早晚要吃人，不该留的就不要再留了。哎，大师兄，兄，桂花酥啊！哎，你和一航是最爱吃这桂花酥的，是吧？对。师兄，哎，一航呢？一航，我没看见啊。师兄，哦、我先去忙了，去吧。一航，师傅，武当剑法之精髓，还记得吗？当然记得了，师傅。以心御剑，以气入道，万法自然。很好，你要记住，武当弟子以剑为命，剑心若失手，则万事皆空。知道了，师傅。<笑>九龙断月剑的诀窍在于：运气凝神，心剑合一，剑气互抵，则花落或斩首。是大好机会，你一股心如有闪失，该怎么办？杀他的办法有很多，我们可以一起行动啊！铲除为贼，为民除害，也就为师傅报仇了。为贼一直在修炼长生之术，听说他走火入魔，腹脏俱损，手术无多了，请了三圣女给他炼制红丸续命。东厂的鬼墨冰煞强如鬼神，想要拿到红丸，我们需要从长计议。现如今各大门派居心叵测，依卑之看，依卑之看，想要掌控江湖，还需武力解决。江湖中的事，就用江湖的办法来解决。嗯、红丸的事情办得怎么样了？长工放心，已派人前往三圣山。
为夺天地造化的神药，凡人识之，立地成仙。我等将以万两黄金铺成祭坛，隔绝仙人窥伺，斋戒三日，以仙气注入红丸，为九龙天子续命。圣女忠心为国，待皇上康复，长宫必有重谢。三日后来取红丸。有句话，劳烦带给魏公公。若皇上未能及时服下红丸，天地变色，乾坤挪移，此次护送之路，凶险未卜。公公可一道圣旨，传令武当押送红丸，以武当之力，定可安全抵达京师。传旨吧。就近前往三圣山，押送红丸，三日抵达京师。青子。恭喜真人，得此契机为国效力。陛下定当重谢，以后武当。必将指武林之牛耳了。哎呀，真乃天恩浩荡啊！啊，也多谢大人的提拔。提拔武当的，可不是我，这是魏大人的恩典。魏大人，长公还叮嘱道：“务必要保武当百年前程。”红丸一事，为师觉得其中有诈。哼，大不了我们一走了之，有酒有剑，江湖云游，岂不快哉？我们武当乃名门正派，岂能？违背圣意，师傅，剑心失手，那武当精神何在啊？此剑名叫真武，持此剑者，执掌武当。唐进，弟子在，将为师下面的话。列入掌门起居录。是。天启七年，武当第二十三任掌门子阳，谄媚阉党，贪慕功名，罚弃剑破门，自废武功，道号子阳，列赤图谱。师傅，不可。只有如此。才不损我武当威名。此次下山，关乎武当命。一行，以性子跳脱，万不可鲁莽。进而，一路不可掉以轻心，于是顾全大局。我再将武当四项阵法传授于你们。四象阵需要四人合力守护宝塔城，四人可在攻击时变换方位锁住虎门。
注重的是配合以及防御的能力，尔等此行也需同样注重团结之力。为少侠，为保红丸里的仙气不散，切记一路都用寒冰守护。哟，长得不错，想必这就是武当新任掌门吧？一航。武当弟子唐静，给三圣女请安了。这倒是个掌门的样子，可惜紫阳玄掌门从不看皮囊。<笑>小公子，这么好的武功在你身上，可惜了，不如交给我吧。不是我不想教，这男人的剑法我会。女人的剑法我也知道，这不男不女剑，我真来不了。大胆！师弟，不得无礼。师弟年幼，不知江湖规矩，还请三圣女海涵。胆色不错，赏给你了。我是好酒，可这腰啊。玩不下，对不住了。<笑>嘴贱了点。此行危险，二位好自为之。到四项之内，必须砍断四条腿，才能拿到红丸。我想，你帮我这个工程一下。我们在老叶古树下。稍事休息。是，大师兄。客官，喝茶。喝点什么？哎，有好酒吗？有有有有有，这就来。啊。小二。哎。上新菜。哎，来了来了。来喝好茶。哎，客官，菜来了。您的菜。客官。最近这老月谷可不太平，当心着点。好嘞，你们吃好啊，有事招呼我啊。被发现了，上。哎，路上累了，赶紧吃吧，吃完了咱们还得上路呢。谢大师兄。
。说吧，谁派你们来的？我我们色狼是啥？你们这些畏贼的走狗，还敢自诩什么名门正派？什么东西都敢抢，目无王法，不自量力。村中水灾，畏贼私吞银两，见死不救。东厂还杀了最善良的李大人，我们是与他为敌。你，哎，闭嘴！我们大师兄大人不计小人过，赶紧滚！妇人之仁，押送官府。师兄，咱们还着急赶路呢，无需与他们浪费口舌。况且，红丸这不都还在吗？出发！吁，前方何人？为何挡住去路？洪安与命，一并留下。哼，那也要看你有没有这个本事来拿了。
恭喜长公。洪丸定会让长公万寿无疆，未出长公心头之患，我等另献一计，可让武当与玉罗刹鹬蚌相争，长公可坐收渔翁之利。杀、啊！丢失红丸，你武当大祸临头了。大人明察，小人定以武当之力追回红丸，还请大人替小人向长公求情。你还真走运，今晚我就带你去见长公。谢大人。这是猎人的捕兽夹。醒醒，我给你带了点吃的。姑娘，得罪了。我是为了师傅，为了武当。小人唐进，恭候长。
长官，不当你说了算。长官，小人一定会有办法让他们说出明月寨的位置，还请长官给武当一个机会，也给小人一个机会，还请长官成全。是条听话的狗。长工，明月镇的两个反贼已在牢中了。能否掌控一切，就看你的能耐了。二位英雄，说吧，这大冷天的。说完了，好过来一块儿吃，暖暖身子。想要骨气啊？嗯，我成全你。这好酒好肉啊，没有分享。啊啊啊你把我们都杀了吧！不要！我说。大家说过，成功，可以让你们走，但其他人是不是这样去想，大家就不清楚了。限我们三日之内缉拿真凶。你可确定是明月寨的人所为吗？师弟们都看见了，一行被妖女所迷惑。是师傅，我已查到明月寨的位置，我这就带人前去夺回红蛮，并带着卓一行回武当认罪。去吧，同是师门，凡事当留分寸。是。现在你可以告诉我你的名字了吧？我没有名字。师傅，为什么我没有名字啊？名字并不是什么好东西，有了名字，既有了自我，有了自我，就有了羁绊。我只知道，在我师傅把我捡回来的时候，肩膀上就刻了一个“恋”字
，链子，那估计是你的姓了。有名字挺好的呀，你看，我叫卓一航，卓一航就是一叶扁舟的意思。我觉得我这一生啊，就要在这天地之间，自由自在。<笑>青云依稀白霓裳，举长始兮射天狼。哎，要不我给你取个名字吧？你姓练，就叫练霓裳，怎么样？练霓裳，就是穿着云一样美丽的衣服，举弓射向天狼。这诗啊，是写给天神东君的。他举起长长的剑，啪，射向贪婪成性的天狼星，以防灾祸降临人间。你这一心想杀掉魏贼，为民除害，这不就是你吗？我并非天生就喜欢打打杀杀，是因为师父的遗愿和明月寨的百姓，才会拼了命的这么去做。其实我自己，我自己都不知道，我到底想要追求什么样的生活。你现在已经有名字了，你可以过任何你想过的生活，你可以成为任何你想成为的样子。如果你想，总有一天可以实现的。峡谷的最右侧会看到一条小路，从这个路口往东就到明月寨。我在明月寨等你。二位大人，前方就是明月寨的位置。大师兄，东厂的人怎么来了？听为东厂不忍心看你们这帮废物白白送死。我们受师父之命，我们自有对策。看来你还是无力解决问题呀、啊。红丸一事，我师父也是被逼无奈，我必须赶回去向师父请罪。等事情安置妥当之后，就去找你。
师傅，孝敬您。师傅今天倒想一醉。师傅，您的酒量。告诉师傅，你跟玉罗刹是否有勾结？师傅，弟子清白，我与您商量情相悦。师傅，您教我的，见心通明，表里如一。真心，一如既往。真武为凭，玄规为鉴，先将武当掌门之位传与第二十四代弟子卓一航。师傅，大师兄比我合适。自今日始。你当以身为剑，以心为刀。武当即你，你即武当。可弟子不愿留于山内，师傅可否另退仙道？一行，师傅渐渐明白了一个道理：武当传承未必需要一个安身之所。真武剑的精神存在，武当。就能更好的传承。卓一航，领命。金儿，师傅，你你怎么？啊、师傅，弟子无能，没有保护好师弟们。那妖女不仅杀了我们的人，还养奸，有血腥无能，还有还有卓一航，他
他被明月斋要你锁蛊惑，是啥通谋？相识，应当知道我武当的门风，断不会滥杀无辜。姑娘，可有证据啊？嗯，是我武当的令牌，请姑娘给老朽些许时间，彻查到底。你无需贼喊捉贼，我明月寨危机已灭。只有卓一航一人知道，卓一航在哪儿？你与叛徒卓一航狼狈为奸，杀我同门师弟，竟然还在这颠倒是非。妖女，还我师弟命来！住手！师父，师父，卓一航到底在哪儿？姑娘，已经剑下留情了。此事大有隐情啊！武当已非是昨日之武当了。此事着落在老夫身上，不论凶手是谁，必给姑娘一个交代。下山吧，师父，不能放他走。那妖女剑上有毒，师父，师父是中毒身亡。师弟，师父的真物，你知道在哪儿吗？炼金上在哪儿？啊
刘金卓一航，我你们卓一航在哪？卓一航在哪里？妖女自不量力，与您为敌。小人师傅也惨遭其害，还胆敢洗剑胡玩，今日必定永阻两断。一劫长工，心头之患。师傅到底是不是你杀的？告诉我，不是你杀的。我说过，我最恨别人不相信。天下人都在看着，我武当师徒情深，怎能被妖言所蛊惑大家倒想看一看，你究竟有多能打。
，是不是偏心就该去死？偏心！
恭喜少侠，你不顾生死为魔女摘得幽潭奇花，只是魔女不见踪影，不如将此奇花分享于我，我等联手统一江湖。新的白发魔女，我们倒想领教一二。之外呢？
下家。